Today, I will show you how to use Premiere Pro from start to finish. Una, arrange your files. Para hindi magulo ang inyong mga shots, kailangan nyo i-arrange ang mga folder according to your shots and camera use. Para di na kayo nalilito. Pero sa ngayon, ito muna yung folder ko which is clips sa loob yung mga shots na pagpapraktisan natin i-edit. Ngayon, buksan natin ang ating Premiere Pro. Ang ginagamit kong version ay 2017 kasi wala siya masyado mga bugs. Next, create a project. Click create new project. Pangalanan natin. Next is location. Click browse. Doon nyo din siya ay sa ginawa nyong folder para di na kayo malito maghanap ng inyong mga files. Dapat nasa isang folder lang lahat. Sa video rendering and playback, dapat mayroong GPU acceleration. Kung naka-disable yan sa inyo, babagal ang render and playback nyo, kaya importante yan. Dito naman sa capture format, palitan nyo lang ng HDB, then click OK. Next, customize workspace. Go to Windows, then workspace. Diyan may kita nyo, may mga presets na pwede nyo gamitin para komportable kayo sa pag-edit. Dito naman yung sa akin, dito yung effects, control, dito naman ng program sa gitna, project, timeline, tools. So kung gusto nyo ng ganyang work area, pwede nyo gayahin yan. Mas komportable ako dyan. Next, importing files. Okay, ganito ako mag-import ng files. Drag and drop lang para din ako gagawa ng folder sa project ng Premiere. Matic may folder agad. See? Ito na mga shots natin. Merong dalawang view dito sa baba. Icon view and last view. Pwede nyo rin palakihin at palitin. Next, shortcut keys. Go to edit, then keyboard shortcuts. Share ko lang sa inyo yung hotkey ko para mapadali at makabilis ang pag-edit nyo para lang kayo naglalaro. Yung cut ko ay C. Yung delete or clear ay V. Zoom in ko, 2. Zoom out, 1. Rifle delete, R. Nest, N. Audio gain, G. Ayan, okay na. Next, create a sequence. Go to File, New, Sequence, or Ctrl plus N on your keyboard. Mayroon akong presets na ginawa dito which is 1080p, 4K, and pang Instagram na 4x5 ratio. So, ganito gumawa kung wala kayong presets. Go to Digital SLR, 1080p, 24fps, um, 16 by 9 ratio yan. Yan yung mga madalas gamitin na sequence. Double click or hit enter. I-rename lang natin. Okay, mayroon na tayong timeline. Drag and drop the clips folder in the timeline. Then, may lalabas na warning. Click lang natin ang uh, Keep Existing Settings. Okay, nagagamit ko na ang zoom in and zoom out sa pagpindot ng 2 in 1 sa keyboard. Spacebar naman for play and pause. Next, streaming the footage. I-unlink natin ang mga clips para maghiwalay ang video and audio. Select all, right click, then click unlink. So ngayon, pwede na natin i-delete ang audio kasi hindi muna natin siya kailangan sa ngayon. Magkatukat muna tayo. Start dito. Gusto kong i-cut. Select lang, then C on the keyboard. Then, delete na natin yung mga bad shots. Bandang dito, i-cut ko. So, ito na ang good shots. I-trim ko muna lahat. Pwede nyo rin gamitin tong Resort Tools. Click nyo lang sa part na gusto nyo i-cut. Para idikit-dikit ang mga shots, right click and rifle delete or R sa keyboard. So ayan, malinis na, na-trim na. Pwede nyo tong i-expand para makita nyo mga thumbnails ng mga clips. Pwede nyo rin i-adjust sa mga panels para lumawak. Ito ang mga layers, video 1, video 2, video 3. Pwede nyo pa yan dagdagan. Kung nakikita nyo itong parang mata, pag-click nyo yan, parang pumikit lang wala na makikita sa program. Pag-click nyo ulit, syempre makikita nyo na. On and off lang. Next, maglagay tayo ng audio. Okay, drag and drop natin sa baba. Cut ko muna dito sa dulo. 
pwede nyo rin expand para mas klaro ang mga waveforms. Next, effect controls. Kapag sinilik natin ng clips, may makikita tayo sa effect controls. Pero pag di nakasilik, nawawala. So, make sure na nakasilik lagi ang clips kapag may action tayong gagawin. So, ito ang laman sa motion. Merong position, scale, rotation, anchor point, anti-flicker filter, and opacity. So, explain ko yung mga madalas gamitin. Sa position, slide nyo lang pag-ilid. Sa kabila, then... Yan, ganyan lang. And then... Reset lang natin para bumalik sa sa default. So, pwede nyo gamitin ang position in scale. Kapag yung shots nyo ay di naka-angle na maayos. You can zoom out and zoom in the clip gamit ang scale. Then, sa rotation, you can rotate your clip 90 degree or 180 degree. Pwede nyo gamitin yan kapag may shots kayo na pabaliktad. Sa anchor point naman, kung nakikita nyo may bilog sa gitna, pwede nyo yung ilipat sa part na gusto nyo i-zoom. Next, opacity. Kapag binaba ko yung numbers, didilim siya. Then kapag binalik ko naman, liliwanag siya. Parang exposure lang din yan siya. Next, blend mode. Pinagamit to kapag gusto nyo ng double exposure. Example, lalagay ako ng isang clip sa taas. Tapos, papalitan ko ng darkin. Yan. See? Next, effects panel. Marami kayong mga gamit ng mga effects dyan, mga transition, etc. Pero sa ngayon, mga basic lang muna tayo. Mga madalas gamitin ay cross dissolve sa video and constant power sa audio. Warp stabilizer, crop, etc. Kahit na-trim nyo na ang clips, pwede nyo pa din habaan yan at ibalik sa dati. Pwede nyo rin habaan at iksian ang mga effects na niligay nyo. Okay, dahil medyo maalog ang shots, lagyan natin ng warp stabilizer. Punta na tayo sa effects, type warp stabilizer, drag and drop nyo lang sa clip. Then, doon nyo na siya makikita sa effect controls. Antayin nyo lang mag 100%. Kung papansin nyo, may pulang guhit sa taas. Ibig sabihin yan, mabagal ang playback kasi the more na marami kayong nilagay na effects, the more na bibigyan ang playback at babagal siya. So, ang gawin dyan ay render muna natin. Ay sa keyboard para sa in, then O naman para sa out. So, naselect nyo na ang gusto nyo yung render hit enter. Yan, kung nakikita nyo, green na siya sa taas. Smooth na ang playback. Right click nyo lang, tapos clear in and out. Kung gusto nyo ng full view ang panel, pindutin lang ito sa keyboard. Next natin ay kung paano i-slow mo ang clip. Right click, then click speed duration. Kapag lowest number, slow yun siya. Kapag highest number, fast naman siya. Mabilis. Try natin 40%. Click OK. Pansin nyo humaba ang clip kasi slow na siya. Na-stretch na yung clip. Try natin i-reverse speed. Yan. Pakit ang buhangin kung nakikita nyo. Pwede nyo rin full screen. Control plus on your keyboard. Try natin i-pass forward ang clip. So, palitan lang natin ng mataas na number. Okay. Kapag 60 FPS ang shot nyo, mag-limit lang kayo sa 40%. Kasi kapag binaba nyo pa yan, choppy na ang kalalabasan. At tulad nito. Huwag nyo kalimutan mag-save lagi. Ctrl plus S. Next natin yung keyframe. Mag-digital zoom tayo gamit ang position and scale. Click nyo lang itong stopwatch icon para makagawa kayo ng keyframe. Gusto ko mag-start ng animation sa umpisa, 100 lang. Tapos sa dulo, let's say 200. Tingnan natin yung kalalabasan. Ngayon, may digital zoom na. Galawin ko din ng position. Gawa lang ako ng keyframe sa umpisa. Tapos sa dulo, i-position ko sa kamay. Yan. So, ganun lang. Pwede nyo paglaruan ng clip gamit ang motion. Next ay audio. Pwede nyo expand yan para mas kita nyo ang mga waveforms. Itong linya sa gitna ay volume. Up and down lang para palakasin at pahinain. Gamit ang pen tool, pwede nyo na makontrol ang lakas at hina ng volume. Example, sa umpisa gusto ko may hina lang muna. Simula dito, magpin ako, tapos then drag down ko. So, kapag pinakinggan nyo yan, mahina sa umpisa. Then, pag doon na sa part na paangat na, lalakas na ang volume. 
So, ganun lang ginagamit yan kapag may nilagay kayong mga voiceover or sound effects. Kung ayun yung malakas, baba nyo lang. Ganun. Pwede nyo rin adjust ang audio gamit ang audio gain. Right click, then audio gain. Select gain to kapag highest number, malakas. Then kapag negative, mahina. Control shift plus D para sa constant power. Dissolving audio. Next, create a title. Right click on the project, new item, then click title. Click OK. So, gagawa tayo ng text dito. Sa taas yung font, pwede nyo yung palit-palitan yan. Ito naman ang center. Then, select all para ma-position nyo yung text kung saan nyo siya gustong ilagay. Ito yung size ng text. Okay, sa ngayon, yan lang muna. Click X. Kung nakikita nyo, doon na siya sa project. Pwede nyo na siyang i-drop sa timeline. Pwede nyo habaan ng exposure ng text kung gaano siya katagal sa video. Pwede nyo rin pa-exayin, syempre. Lagyan ko lang ng cross dissolve. So, ayun na. Ito pala, di nyo pwede ipagsabay ang slow motion tapos lagyan ng warp stabilizer. So, ang gagawin nyo, slow motion muna. Then right click, then click Nest. So after that, pwede nyo na siyang lagyan ng ibang effects. Okay, edit ko muna itong mga clips. Next ay lagyan natin ng cinema looks. Yung may bar sa taas, yung parang sa mga movies. Yung parang nakakrop na siya. Right click, new item, then adjustment layer. Drag and drop natin sa timeline. Sa layer 3 siya nakalagay, video 3. Pwede nyo rin siyang ilagay sa taas kung gusto nyo. Habaan natin hanggang sa dulo ng mga clips. Kung napapansin nyo, walang nangyari. Parang transparent lang siya. Go to effects, type crop, then drag and drop sa adjustment layer. Sa top, 12%. Sa bottom, 12% din. Nice! Kung nakikita nyo, mayroon ng cinema looks. May bars na sa taas yung itim. Para magmukha na siyang cinematic. Ganun. Pwede nyo rin nilock yung mga layers. Para di siya magalaw. Pwede nyo rin i-disable and enable ang mga clips. Select, then right click. Uncheck natin ng enable. Kung ibabalik natin, enable lang ulit. Yan. Ganun lang. Next ay add sound effects. So guys, lagyan natin ng mga sound effects lahat ng mga shots para buhay ang video. Importante din yung sound design. 50% pagpapaganda ng video nyo kapag may mga sound effects. Sa paghanap ng sound effects at music, recommend ko sa inyo ang Epidemic Sounds. The best to all creator. Kung gusto nyo, sign up kayo sa link ko sa baba para makakuha kayo ng 30 days free trial. Okay, maghanap muna ako ng mga sound effects. Ayan, nakadownload na ako ng mga sound effects. Drag natin sa project. Itong bonfire, i-drag natin dun sa may bonfire din na clip. Siyempre, timing lang natin. Nga pala, pag pinindot nyo yung S, solo yan. Bale, yung bonfire lang yung maririnig. Cut natin dito. Then, Control shift plus D para madissolve ang audio. Kung masyadong malakas, punta lang kayo dito sa audio gain. Then, babaan nyo. Click ulit yung S para gagana na lahat ng audio. So, ganun lang. Lagay ko muna yung ibang mga sound effects. Okay, syempre, pwede nyo rin gamitin yung mga original na sound effects ng mismong clips. Right click, then click Rebuild in Project. Para malukit nyo agad. Double click. Then, hanapin nyo lang yung may magandang ambient. I and O lang sa keyboard. Para masilik. Then, dalawa lang yan dyan. Drug video only and drug audio only. So, dito tayo sa audio only. Ayan, okay na. I-timing na lang natin. Ganun din sa next clip. 
Dito sa last clip, hanap tayo ng whoosh sound effects. Nice! Nalagyan na natin ng mga sound effects. Thanks to Epidemic Sounds, by the way. Next is color grading. So, di ko na ito i-explain kasi may tutorial na akong ginawa dito. Uh, lagay ko na lang yung link sa baba para panoorin nyo na lang. So, proceed na tayo sa final step. The final step is exporting. Select natin lahat. I and O lang sa keyboard. Go to File, Export, Media, or Ctrl plus M on your keyboard. Dito sa format, marami din mga preset dito pero madalas gamitin ay H264. Next ay preset. Pwede na rin itong match source or YouTube 1080p. Piliin natin itong YouTube kasi ito yung madalas na ginagamit ko. Pwede din yung YouTube 4K. Next, output name. Click natin. So dito muna natin sa desktop is save. Pangalanan lang natin, din click save. Dito sa video tab, check nyo lang ito at ito. Then, click export. Antayin lang natin matapos. Yun, nandito na siya sa desktop. Panorin natin ating final product. So, ayun lang guys. Maraming salamat sa pagpatapos ng video na to. Sana kahit pa paano ay may natutunan kayo. Like, share, comment, and subscribe guys. Hanggang dito na lang. See you in my next video.